crescer rápido no Instagram, a melhor maneira de isso acontecer é você conseguir aparecer no explorar do Reels. E nesse vídeo eu vou te contar direitinho como você faz para aparecer no Reels do Instagram. Aqui é a Vivi, a sua marqueteira favorita, compartilhando tudo que eu sei para você ampliar a sua influência online. O mais legal de ter uma nova ferramenta dentro do Instagram é a possibilidade de você conseguir viralizar, conseguir que o algoritmo pegue o seu vídeo e mostre para muitas pessoas, que jogue na página do Explorar, que coloque você no topo da hashtag que você escolheu. Dessa forma, amplia demais o seu alcance e as chances das pessoas entrarem em contato com o seu perfil e talvez te seguir. E a parte mais bacana é que nesse momento, não importa quantos seguidores você tem, qual é o engajamento do seu perfil, o que importa é que você use a ferramenta e que você consiga fazer um vídeo que as pessoas assistam até o final. Porém, tem alguns detalhes, algumas coisinhas que eu vou contar para vocês neste vídeo que vão ampliar as possibilidades de você conseguir viralizar se você implementar todas elas. Hã? A primeira coisa que você tem que sempre ter em mente na hora de criar o seu Reels, você precisa pensar qual vai ser a chamada para ação e pensar de uma maneira criativa. Não adianta simplesmente falar me segue, curte, compartilha. Tem que pensar de uma maneira, numa estratégia mais interessante, mais envolvente para que a pessoa ela interaja com você sem perceber. Porque eu tenho certeza que você vai ficar muito frustrado, assim como eu já vi muita gente ficar super chateado, que teve o seu vídeo viralizado, com um milhão de visualizações, muitas pessoas mesmo acessando, vendo aquele vídeo e pouquíssima conversão, porque ela esqueceu de incentivar as pessoas a fazer algo, a seguir, a comentar. E essas pessoas acabaram perdendo a oportunidade de ouro, de ter milhares de pessoas seguindo elas de dia para noite. Agora, a pergunta que não quer calar, que muita gente veio me perguntar lá no meu perfil do Instagram, se você ainda não segue, tá aqui ó, Vivian Zanquim, dá um pulinho lá, que é muito mais fácil da gente poder conversar e me perguntaram se eu posso ou não utilizar os meus vídeos do TikTok no Reels, se eles podem viralizar e a resposta sim, com certeza, nesse momento, seguindo a mesma métrica do TikTok que é a questão do watch time, o tempo médio de visualização, se o post lá foi bem, as chances de ir bem no Reels é igual, é idêntica. Porém, toma cuidado porque logo essa mamata provavelmente vai terminar e claro que o algoritmo vai acabar dando preferência para os vídeos criados dentro da plataforma. Então, eu aconselho você, se você fez um vídeo que deu muito certo no TikTok, simplesmente regrava, refaz ele dentro do Reels que as chances de viralizar se tornam ainda maiores. Mas se você está sem tempo, está corrido, quer apostar mais vezes, continua sim colocando os vídeos do TikTok. Não existe punição para isso, fiquem tranquilos. Uma opção, se você não quer que apareça a marca d'água, é você salvar como imagem e depois transformar em vídeo. Ou ainda pegar esse vídeo que ficou com uma marca d'água bem pequenininha no rodapé, jogar no outro editor e cortar as bordas. Simples, fácil. E rápido. Agora uma coisa que eu altamente recomendo você a fazer é que na hora que você trazer um vídeo do TikTok ou simplesmente na hora que você está criando o seu próprio Reels, por favor utilizem o som que está dentro do Reels. Não utilize o som do seu vídeo externo, porque assim como funciona no TikTok, a plataforma dá valor para aquilo que é tendência, para aquilo que é trend. E se uma música é popular, ela está crescendo no seu uso, com certeza eles vão acabar entregando muito mais. Então usem as músicas, os sons que estão dentro do Reels, sempre. 
agora eu vou te dar em detalhes o que, que precisa ter no seu vídeo do Reels para que ele possa aparecer no Explorar do Reels, para que ele possa ser destaque, ser entregue para muitas pessoas. O que tem a ver com qual a melhor estratégia de hashtag usar? Qual tipo de conteúdo que você precisa estar tá produzindo? E o mais importante, que você precisa colocar dentro do seu vídeo para que você consiga ganhar a atenção das pessoas e fazer com que elas assistam até o final. E a coisa mais importante, de novo, que você precisa entender, incorporar isso na hora que você está criando os seus views. Foca no watch time, foca na retenção das pessoas ao longo do seu vídeo. Porque assim como no TikTok, a base para que o vídeo consiga vencer a primeira etapa de distribuição e ser entregue para a segunda, terceira, quarta, quinta camada, é sempre se você está conseguindo atingir um percentual alto de visualização média e a melhor maneira de você conseguir reter a atenção das pessoas é embarcar, mergulhar na tendência, em tudo que está sendo popular, que está já viralizando. E aí eu já vou te responder a segunda pergunta mais popular, que é qual é o tempo ideal de duração dos vídeos no Reels para que eu tenha um tempo médio visualizado suficiente para conseguir ultrapassar essas camadas de distribuição. E eu sugiro fortemente que você fique nos 15 segundos, porque os vídeos muito curtos acabam acumulando um tempo de watch time muito menor do que aqueles que são mais longos. Porém, não adianta fazer vídeos em 30 segundos pensando nessa possibilidade, porque é muito difícil você reter a atenção das pessoas por todo esse tempo. Fica ali na metade, tenta fazer vídeos de 13 a 15 segundos, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Agora, um erro que eu tô vendo aí muita galera cometer e desperdiçar uma oportunidade na sua vida é usar hashtags muito gigantes ou hashtags muito pequenas que não tem o espaço do Reels nela. E a melhor opção, o melhor tamanho de hashtags para você estar tá utilizando é entre 50 e 500k. É o tamanho ideal de hashtags que você precisa escolher e inserir em todos os seus posts no Reels. E quantas hashtags utilizar? Entre 8 e 10 hashtags, coloque sempre uma descrição, metadados, escrito uma frase, uma pergunta, alguma coisa que também ajude as pessoas a engajarem com o seu post, incentivando o engajamento. E use hashtags que tenham a ver com o seu vídeo. Eu tô fazendo um vídeo de gato, eu não vou colocar cachorro. Se eu tô fazendo um vídeo de pug, eu não vou colocar chihuahua. Então a gente precisa ter isso em mente. E a coisa mais importante na hora que você tá criando o seu Reels é você garantir que você tem um gancho que desperte a curiosidade das pessoas, que façam com que elas queiram assistir ao seu vídeo. E no Instagram é super importante que você produza uma capa personalizada para cada um dos seus Reels. Lembra que a estética, o visual, o design é super relevante dentro do Instagram, o que não acontece lá no TikTok. Outros fatores que impactam muitíssimo o desempenho do seu Reels são que horas postar e quantas vezes postar por dia e eu vou te responder tudinho no meu próximo vídeo. Mas agora me conta aí, você já tá usando o Reels? Tá gostando? Quais são os resultados que você tá tendo? E se você gostou desse vídeo e quer crescer no Instagram, que tal me acompanhar nessa jornada? Se inscreve no canal e vamos juntos!